Hi, welcome to EC Civil for you. Today we are going to discuss a question that was asked for DHS examination in May 2019 for 10 marks. The question is two sheet pile of unequal length are provided at the two ends of an impervious floor of 15 meter length and 1 meter thick. Total head created on the floor is 3 meter. Using Kosla's method of independent variables, calculate the uplift pressure at the key points. If the upstream pile is 3 meter deep and downstream pile is 5 meter deep. Okay. This question is the data. Is the sheet pile. Upstream ilum, downstream ilum, namal kodu thittundu. Okay, unequal length aanu, upstream ilu parandhi ittu alladu, 3 meter deep aanu, downstream ilu 5 meter deep aanu. Okay, then we impervious floor aanu, adhi inda length 15 meter aanu. Length aanu ittu aanu, 15 meter. Okay, all meters ilu aanu, 3 meter, 5 meter. Then, pinna namukka thandhi ittu alladu data, head. Head 3 meter and the other thickness 1 meter and the other one. This is given data. In this data, we will see the key points in the uplift pressure. Okay, we will see the key points in the uplift pressure. We will separate the key points in the uplift pressure. Upstream pile, downstream pile. Padim, Namaladukunu, upstream pile. Namuk Pradana matter under method under Kosla's theory pragaram, a solution contributed under method under on the Kosla equation suicide. Then other lingil Kosla curve suicide. Curve a lingil equation. The le Korsuguda alupum, Namuk curve. Graph gulu, examine kondu wang gari, a graph thane, alengila karvu thane, equation sound. Pakana the particular case illa, a karvu namu kondu wang betum, a then equation sound, karvu chetu namu kachiya, a equation you see. Karva and a korchuda symbol. Pa adim upstream pile, e upstream pile in the ladium, data subdidiana. Length of floor. नमके तन्ने टल्ला फ्लोर इन्दे लेंथ 15 मीटर आम ओके अदिने नमले इंडिकेट इन्दे बी है ना 15 मीटर स्टैंडर्ड आइटर बी है ना ना इंडिकेट इन्दे ओके देन डेप्थ ऑफ पाइल डेप्थ ऑफ पाइल डी इन्दे लादे नमले अपस्ट्रीम आने दिक्कत नदे सो 3 मीटर इनी इदी ना नमले अल्फा गंडूडी का Alpha in the varanel B by T. So namka 15 by 3 equal to 5 on the two. Then adhinu shasham 1 by alpha and do dikono. 1 by alpha and the 1 by 5 that is equal to 0.2. Now we 1 by alpha get Then e 1 by alpha you say the turn. Upstream in the case, the key point uplift pressures we will do. This key points is the key point. The key point is the starting point. The starting point is the portion of this portion. This is the key point. इधर अपस्ट्रीम आये दोनों डालेंगे लोग फर्स्ट पाइल यानि लगा कंडीशन इधर तोटे ई वन अंदर उड़ का देन तार तो वेरिना पॉइंट ने डी ये पाइल डे केस ले डाउनस्ट्रीम ले वेरिना पॉइंट ने सी दलम अन्ना मतलब पाइल यानि लगा कन के ने हमारे ई वन डी वन सी वन अंदर उड़ी चो इन ई बड़े को वेरिम नम्बर की पॉइंट्स अंदर आए ना तो, ओके, दन 
ഈ കീ പോയിൻറ്റിൽ പ്രഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് ഇ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഹെഡ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ത്രീ മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഹെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈവ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുണ്ടാകും ഹെഡിന് യാതൊരു ലോസും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്ലിറ്റ് പ്രഷറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹെഡ് ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൈല് അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഫൈവ് ഡി വണ്ണും ഫൈവ് സി വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ ബൈ ആൾഫ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കറിവുകളാണുള്ളത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു കറിവ് ഉണ്ടാകും ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കറിവ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പൈലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു കറിവ് ദൻ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തൊരു കറിവ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എക്സിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് അപ് സ്ട്രീമാണ് അപ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ബേസിസിലൊരു കറിവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർ സോറി ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറിവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ദെൻ ആ കറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫൈവ് ഡിയും ഫൈവ് സിയും കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ആ ഓക്കെ ദെൻ ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് സി ആണ് വരും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ കറിവ് എടുക്കുന്നു അതിൽ വൺ ബൈ ആൾഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫൈവ് ഡി ആൻഡ് ഫൈവ് സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കറിവും എത്രയാണ് അവിടുത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്നത് നോക്കുന്നു അത് നൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡി വണ്ണും ഫൈവ് സി വണ്ണും കിട്ടും ദൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദൻ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സോ നമുക്കത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് കറിവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും പ്രഷർ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ പ്രഷർ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ചില എറേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ എറേഴ്സ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കോസ്ല തിയറി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അസംഷൻസ് മൂന്ന് അസംഷൻസ് കോസ്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദർ ഇസ് നോ തിക്നസ് തിക്നസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലോറിന് തിക്നസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അസംഷൻ ദൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് പക്ക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് എന്നാണ് അഥവാ സ്ലോപ്പുകൾ അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് പൈലുണ്ട് അല്ലേ അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ നോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈൽ പൈലുകൾക്കിടയിൽ റിലേഷൻ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് അസംഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോസ്ല തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് അസംഷനും നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഒബിയസ്ലി തിക്നസ് ഉണ്ട് ദൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകാം ഒറിസോണ്ടൽ അല്ലാതിരിക്കാം വിയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കില്ല സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പക്കാ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് ഓക്കെ ദെൻ റിലേഷൻ ഒന്നിലധികം പൈല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പൈലുണ്ടാകും ഈ രണ്ട് പൈലും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ
നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രഷർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ മൂന്ന് കറക്ഷൻസാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻ ഇവിടെ ട്രൂ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നില്ല സ്ലോപ്പിൻ്റെ കറക്ഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കറക്ഷനും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കറക്ഷനും വേണ്ടി വരും ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ചെയ്യാം കറക്ഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പൈൽ ടു രണ്ടാമത്തെ പൈൽ പൈൽ വണ്ണിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാധിക്കുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈല് ഒന്നാമത്തെ പൈലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് സോ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കറക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഫോർ കറക്ഷൻ ഫോർ ഫൈവ് സി വൺ കറക്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവും ആകാം നെഗറ്റീവും ആകാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫ്ലോഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ ആ ഫ്ലോഡ് ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയാം ഫ്ലോഡ് റിയർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫ്ലോഡ് അതേ സൈഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എറർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് റിയർ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും ദെൻ അതേ സൈഡിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും വരും സോ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയർ സൈഡിലാണ് സോ നമുക്കത് പ്ലസ് എന്നെഴുതാം അതിൻ്റെ സൈൻ ദെൻ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി അതിലൊന്ന് ബി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് പൈൽ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ പൈൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൈലിൻ്റെ കേസാണ് സോ ആ ഒന്നാമത്തെ പൈലിലേക്ക് ഏത് പൈലാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ പൈലിൻ്റെ ഡെപ്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് പൈൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പൈലിനെയാണ് പൈലിൻ്റെ ഡെപ്തിനെയാണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്കറിയാത്തത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഇനി അറിയാത്ത ഒരു ടേമും കൂടെ ഉള്ളൂ ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പൈല് ആ പൈലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ രണ്ട് പൈലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അപ് സ്ട്രീമിലും ഒന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും സോ ബി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് പൈൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ബി ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈൽസ് ഇവിടെ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഫൈവ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 
നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് കറക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ലോപ്പിൻ്റെ കറക്ഷൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോ ഷ്യൂസ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്ല തിയറി പ്രകാരം ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ടാണ് തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തൊരു ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ ഈ കീ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് ഇവിടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളാണ് കീ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് കോസ്ല തിയറി അത് പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രഷർ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈ പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറാണ് വേണ്ടത് സോ അവിടെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിലൂടെ വന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഈ പൈലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അപ്പ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും തിക്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്ഷൻ വരുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും ഈക്ക് യാതൊരു കറക്ഷനും ഇല്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ഇനി തിക്നെസ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല സീയുടെ പോയിൻ്റാണ് ഈ വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് പോയിൻ്റിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്തന്നെയാണ് വരുന്നത് കറക്ഷൻ ഫോർ സി വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് തിക്നെസ്സിൻ്റെ കറക്ഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഡി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഫൈവ് ഡി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചതാണ് ഫൈവ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് സി വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് തിക്നെസ് വൺ ആണ് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് കറക്ഷനെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് എഴുതണം ഇപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൽ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈവ് ഇ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ വാല്യൂ തന്നെ ദെൻ ഫൈവ് ഡി വൺ ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനും മാറ്റമില്ല ഇനി ഫൈവ് സി വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് ഫൈവ് സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം സ്ലോപ്പിൻ്റെ സോറി തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും സോ നമ്മളത് ഇവിടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് സി വൺ കറക്റ്റഡ് കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പൈൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിലേക്ക്